皆さんこんにちは毎日学習会の木村ですこの映像では慶応義塾大学総合政策学部の2014年の英語の問題から大問2の語法3択問題について解説していきたいと思いますまず31番について言っていきたいんですが31番は名詞の問題であって、えー、まああの前に倍があってその目的語の動詞で、えー、この通貨、まあ、通貨というどういう通貨というと、まあ、人権、まあ、もし、えー、人権が貨幣だったというものであればそれは、えー、乱高下するであろうと、えー、どうしてかというと、えー、人権の数のまあ、多さが、まあ、驚くほどに膨れ上がり、人権協定であったり、まあ、法的拘束力のない、えー、国際文書の数、まあ、国際機関によって、まあ、ここ数十年の間に、まあ、持ち適用された、まあ、採択された人権の、人権協定のかと、えー、法的拘束力のない文書の数の、まあ、驚くべき増加、まあ、化によって、まあ、乱高下するであろうと大暴落するであろうと,ということで,でさらに、まあ、最近この通貨というものは何々を買っているとえ市民の保護よりも、まあ、独裁者の何々だということなんですが。まあ、要するに人権というものがあったときに、まあ、そこにまあ法的拘束力がなかったり、まあ、人権協定の数というものが多くなっていって、でもってそれはまあ市民を守るためというよりも、まあ、独裁者の何々ということなんですけども、ここ、要するにまあ独裁者の、まあ、人権というものがまあ、えー、価値のないものになっているのは、まあ、独裁者。なっているという場文脈を踏まえて、まあ、独裁者の何々かということなんですが、まあ、独裁者がまあ利用できるもの、独裁者をまあ守るものだというふうに捉えると、31番は1、隠れ身のというのが正当となりますと。えー、そして、第2段落の2番に行きたいんですが、第2段落の2番は、これ、実は、後ろの The o u t p i e e s えーずまあ、後ろの5句を、まあ、踏まえて、えー、いくんですが「オースピーシス」という、まあ、語句,を語句と、まあ、連携して、まあ、国連の、まあ、ヨーロッパ委員会国連,の欧州国,連の欧州国連と、まあ、欧州会議、欧州評議会が何々する、えー、して、えー、64もの、えー、人権関連協定が、まあ、制定されていると、まあ、人権のに対する人間の法の体系というものや。がまあの一つである、まあ、自由権プロジェクトという,というものが、まあ、そういった64もの人権関係の取り決めによって、まあ、制定されていてかつ、えー、国連と、えー、要衆委員会の何々でということなんですけどこの「The o u t s p i e c e s o っていうところを踏まえるとまあこれがなくてはまあ国連と、まあ、欧州会議の、まあ、下でという。ようなまあ意味合いになるだろうと推測できるので32番は2が正当となるんですが、まあ、Under the Auspices of A で A の主催のもとでというまあ極寛容表現になるということになりますでもって同じ段落の A33 番に行きたいんですが、えー、同じ段落の A33 番は、えーまあ、何かを持っているとで、えー人権法の
の、えー、総体というものが、まあ、タックスコード、まあ、税の法律、税の取り決めというもの,にものの、えー、何々を今はどれも持っているということなんですが、えーまあ、このタックスコードというものが何か、まあ、今までは人権の法律というものが、まあ、今までの、まあ、こういうものを、まあ、独裁者の隠れみのになるぐらいに、えー、最近ではもう、えー、形骸化していって、まあ、使えなくなって、まあ、市民の保護にはまあ役立たなくなっているというものを踏まえた上で、まあ、法律に関する法律とまあ、まあ似たようなまあものをまあ人権の法律がまあ人権法のまあ相対体系というものがまあ持っているということなんですがまあそれを踏まえるとまあ税の法律のようにまあ悪用しやすくてかつまあ法律を使う,扱う人には利用しやすくなっている。まあ、そこまでまあその取り扱いを買うのにまあ注意を要さなくなっているというような文脈を踏まえると33番は2、えー、利便性というのが正当となりますと、えー、第3段落に飛んで34番に行きたいんですが34番は、えー、名詞の問題なんですが、まあ、もし人々が人権を要求するとして彼ら、人々は、えー、人権を理解することができる。要求したから、要求することができて、えー、ようやく、えー、人権を理解することができるということなんですが。まあ、でもって、えーこれ、これに対して、まあ、人権を、まあ、支持する、人権を支援する、人権支援をしている人たちは、このような、まあ、規定の、規制の急増、まあ、法律の急増に、まあ、懸念をしなさいければならないし、まあ、人,人々が人権を、えー、要求するためには、まあ、人権を理解できなくてはならないと,というふうに書いてあるので、でもって、まあ、人権を要求するには、えー、人権を理解しできるようにしなければならない。ということについて、えー、配分以降を聞く大的な説明があって、えーえー、行政、行政規制における、行政規制における、えー、現在の、まあ、官僚的な混乱、官僚主義的な混乱による、混乱によって、与えられ、よ、によって与えられた何かということなんですが、まあ、官僚主義的な、まあ、行,政的行政規制に対する官僚的主義的な混乱、現在の混乱というものによって、よる、ものよる何かが、まあ、前の文章で、えー、人権を、まあ、要求するのであれば、えー、人権を、その時にはまあ人権を理解しなけ真っ先にまあ理解しなければならない。というのが、まあ、あまりまあ良くない、まあ、ニュアンス。まあ、状況を踏まえると、あまり、まあ、非現実的な、えー、非現実的な行為であるということを考えると、34番は2、えー、無理な注文というのが正当となりますと。そして、35番に行きたいんですが、35番は、えー、動詞であって、まあ、後ろにこの「いず」があるので、同名詞の主語。同名詞に、でこの問題を何々することは、えー、衝突。この問題を何々しているものは、えー、採択であると。特定の人権問題に対して、まあ、言い争っている規範として物議を醸している規範を採択していることであると
ということなのですが、まあ、特定の人権に対するまあ解釈の分かれる、まあ、対立を生じうる規範というものをまあ採択し、国連のなど、まあ、国際機関で採択しているのが、まあ、人権問題、まあ、人権問題において、えーえー、本来ならまあ人権を要求する際に、まあ、人権をまあ手始めに理解しなければならないところ、まあ、それが、えー、現在のまあ行政規制に関する、えー、官僚主義的な混乱、最近の混乱によって、まあ、無理な注文になっているという文脈を踏まえると、まあ、この問題を、まあこの問題の原因になって、この問題の発端となっているのが、まあ、人権、特定の人権に対する、まあ、物議を醸す、まあ、対立を生み出す規範を採択していることだというふうに考えるので、まあ、35番は3、えー、作り出しているというのが正当となりますと。もって、えー、36番に行きたいんですが、えー、36番は、えーは空欄の後ろに注目しましまょう空欄の後ろでは、後ろのザハロという国に注目して、これとあの組み込むことができる前置詞というものが何かというと、2番、アットとなりますと。で、アツハロ、A で A の中心にということで、まあ、国際的なまあ人権問題のシステムの中心にまあ存在している、まあ国に、えー、存在している、まあ、市民及び、えー、政治的権利に対する規約、国際的な規約というものが、国際規約というものが、のような、えー、国際協定が存在していると。いうことで、えーまあ、改めて36番は2が正当となるということになりますと。で,でもって、えー、37番に行きたいんですが、37番は、えー、37番は、えー、動詞の問題であって、えー、このような法的、道徳的な混乱というものの結果というものは、結果というものが、えー人権というのが、えー、今、現在、えー、時たま、しばし、時たま、えー、何々、制限、守、えー、言論を、えー、守、保全する、保護するよりも、規制する方に、何々されるであろうということなんですが、まあ、法的な混乱というものが存在していて、かつ、まあ、前々の文脈から、えー、人権問題に対して、まあ、法律、まあ、規約だったり、まあ、条約だったり、えー、様々な国際規約が、まあ、制定されてはいるものの、それが、まあ、人を守るために機能していないし、むしろ、えー、独裁者の隠れ身の人でもなり得るというような、なって、なる場合もあるというような、文脈を踏まえると、えーまあ、自由、まあ、言論の自由というものを規制する方向に、まあ、混乱、法的、道徳的混乱の結果として、まあ、人権が、まあ、向かっているというような意味合いになるので、37番は1、行使されるというのが正当となりますと。もって38番に行きたいんですが、38番は、えー38番は、えー、動詞の問題であるんですが、まあ、いくつかの国連加盟国、エジプトやパキスタンという国々が、まあ、宗教に関する、えー、部別的な発言宗教に対する部別的な発言というものが
ものが、えー、ICCPR のもとで禁止されている宗教的な造語の、まあ、用語、代弁に何々だということなんですが、まあ、要するに、えー、宗教に対する部別的な発言。エジプトやパキスタンというのはまあイスラム系の国々、イスラム系の国々なので、まあ、イスラム教徒に対する、まあ、部別的な発言というものがあって、まあ、それがまあ ICCPR で禁止されている、まあ、宗教的憎悪の代弁用語というものをまあここではまあ生み出している、まあ、部別的な発言というものが宗教的な対立をまあ生み出している、まあ、一部であるというニュアンスであろうというのを考えると、まず1番の矛盾にするというのが除外であって、まあ、2番か3番なのですが、まあ、部別的な、まあ、宗教に対する部別的な発言というものが、まあ、宗教的憎悪の、えー、用語や代弁といったものに関して、えととか代弁というものに対して、まあ、合理化しているというのはちょっと文章的には不適なので2番も除外ということで38番は3番構成するが正当となりますと。でもって第5段落に飛んで39番に行きたいのですが39番は動詞の問題であって動詞の問題なんですが、まあ、彼らは。えー、非自由主義国家のことですね、えー、非自由主義国家というものは、えー、人,人権を、まあ、人権に関する法律というものを、えー、自由主義国家の国家に対する、えー、政治的な攻撃に何々するために用いるにすら用いているということなんですが、まあ、非自由主義的な国家というものをに対すものが、まあ、自由主義的国家に対する攻撃を、まあ、行うというような、まあ、ニュアンス、まあ、前の文章でも、まあ、独裁者の隠れ身のというような言及があったんですがそれを踏まえて、えー、もし行うのであれば、まあ、要するにそういった、えー、自由主義に対する自由主義国家に対する、えー、政治的な攻撃を行うというようなニュアンスになるだろうと考えるとまずまあ3番は除外と。でもって1番か2番なんですが、まあ、1番はまあ緩和する、まあ、人、まあ、前の文章でまあ人権非自由主義国家というものは人権というものをまあ拡大解釈して、まあ、人権法案をまあ、自らを隠れ身のにするしようと隠れに自らにまあ隠れ身のを与えようとしているというまあ文章を考えると一番不適切ということで39番はに取り掛かるというのが正当となりますと。もって40番に行きたいんですが40番は40番は前置詞なんですが名詞にかかる前置詞なんですが尊敬に何々に対する敬意によって判断されるところなんですけど人権に対する敬意というものでちょっと自然なこの中で自然なのは40番は3が正当となりますと。でもって第7段落に飛んで41番に飛びたいんですが41番は。えー、福祉の問題であ,あるんですが、まあ、ここで注目してほしいのは、まあ、この「do not」「don't」で、えー、自国の法律に、えー、帰,結帰属、えー、基づかない、えー、国というものは、えー、国際的な法国際的な法的な規制国際的な法的な法的義務に真剣に取り組むことは何々だということなんですが
、まあ、ここはの否定が入っているので、えー、取り組まない国は、で、前の文章で、えー実際にはこのような関与というものはとても無意味であるというまあ意味合いなので、えー、無意味であるでなぜならば、えー、自国の法律を守らない自国で法の支配を守らない国,国というものは国際的な法的にも真剣に取り組,むに取り組もうとすることは何々だということで、まあ、ここではまあ否定的なニュアンスだろうというふうに捉えられるので、41番は3、めったにないというのが正当となりますと。えー、第8段落に飛んで42番に行きたいんですが、えー、第8段落の42番に関しては、えー、後ろのこの後に注目しましょうと。この後に注目してみると、えー、実はこの後ろにこの前置詞のアットを取れる動詞というのは42番は3、狙うというのが狙うだけなので42は3が正当となりますと。第9段落に飛んで43番に行きたいのですが43番は動詞の問題なんですが、まあ、動詞があって、まあ、似たようなプロセスというものがえー、国際的な何々で、まあ、普遍的な普遍的かつ、まあ、人普遍的普遍的かつ、まあ、定期的なレビューというものがあってまあこのユニバーサルプレビックレビューという、まあ、国連で、まあ、4年ないしは4年間に一度は、まあ、全ての加盟国が受けなければならない人権検査があって、えー、ないないしているとで、まあ、似たよう何と似たようなことかというと、えーまあ、第8段落で起きていた、まあ、キューバが、まあ、第3世代の権利に関する定義案を決議案を定義するのに成功したとき、まあ、国連の人権委員会で起きていて、国連の人権委員会において、キューバが何か決議案を提案したときに、開発援助を国家の人権としてみなしたったら、まあ32の賛同した国々というのが、まあ、は、えー、10カ国以外の,の自由な国以外は、まあ、他は、まあ、まあ、自由がなかったり、はたまたま一部だけ、まあ、自由、言論の自由などが存在している国であって、でもって反対票は、まあ、モルドバを除,除いた、まあ、すべての国には自由な国々。えーまあ、ヨーロッパ諸国に加えてアメリカや日本、韓国は自由な国であって反対を行っていたというまあ事例があってでそれと似たようなことがまあ国連のまあもう一つのまあ人権調査においてまあ発生している行っているというようなニュアンスになってくるのでえこの何か生じるする起きるという。発生しているという件で考えると、まず2番はまあ突然起きるので突発的に起きているという意味ではないので除外と。で、1番と3番でまあ悩むんですが、何がが生じるというときに、まあ、3番をまあ選ぶ受講生の方は多いと思うんですが、まあ、3番はまあ隠れていたものがひょっと出てくるということになってくるので、まあ、隠れたものではなくて、まあ、同じようなプロセスがまた別個、まあ、生じている、展開され始まっているというような意味合いを捉えると、実は43の答えは1番が正当となりますと。まあ、プレイアウトで生じる、展開するということになりますと。でもって44番に行きたいんですが、44番のは、寛容、実は寛容表現であるんですが、まあ、北朝鮮とスーダンという国が、まあ、キューバを、えー、国連の
、まあ、キューバを激励したと、えー、国,連国,連を国連の機構、国連のまあメカニズムというものを通じて、えー、第三世代の人権、要するに開発援助などの、まあ、非自由国などが求めている、えー、援助。開発援助との金利などといった、まあ、ものの、まあ、継続的な発展を、まあ、特段、まあ、国際的な連携の価値、国際的な連携の価値などといった第三の人権というものに対する、まあ、持続的、継続的な発展を国連を介して、まあ、努めていくということに対して、まあ、キューバを、まあ、促した、応援したというのがあったと。でえー、それ前に、まあ、2009年に、えー、北朝鮮、まあ、まさしく人権侵害国である、まあ、最もまあ人権侵害を行っている北朝鮮という国がキュ,ーバキューバやイラン、シリア、ロシアから称賛を受けた。何についてかというと、えー、平等と、えー、社会正義を、まあ、保持保障する、えー、社会主義の、まあ、社会主義の公正な社会というものを、えー、建築しようと努めていることに対して、まあ、賞賛を、まあ、受けた、北朝鮮が賞賛を受けたということに対して、まあ、2009年に北朝鮮が、まあ、キューバやイラン、ロシアから、えー、賞賛を受けたということに対して、さらに、まあ、2013年には北朝鮮と、まあ、スーダンがキューバをまあ、第,三の第三世代の人権、国際的協調の価値といった価値観といったものの継続的な発展をまあ国連を介してまあ努めていくことに対してキューバが、キューバをまあ激励した、促していったというふうになるので、まあ、2つの事例がまあ別個生じていて、まあ、2009年には北朝鮮が賞賛を受けて、2013年にはまあキューバが北朝鮮やスーダンから賞賛を、まあ応援、激励を受けたということなので、えー、まあ、これ、こは、えー、44番は2、えー、今度はというのが正当となりますと。もって、えー、第10段落の、えー、45番に行きたいのですが、えー、45番は、えー、45番は、えー、動詞の問題で、えー、まあ、受け身の動詞であって、えー、人権侵害というものは何々されると、えー、代わりにということなんですけど、代わりにまあ人権侵害というものが何々されるとで、何に対しての代わりにという、代わりに加えてということなのかというと、まあ、習字、まあ、いわゆる人権、まあ、法律上のまあ習字、レトリックといったものに関して、があってまあ、法律上のレトリック、まあ、人権の概念、えー、膨張し、まあ、希釈された、まあ、人権という概念というものが、反自由主義、自由主義国家にとって、まあ、焦点をずらすことをまあ許してしまっていると。どのようにして焦点をずらしているかというと、えーまあ、革新的な自由というものから、うん、曖昧でかつ概念の不明瞭な権利、権利、どのような権利かというと、えー、国家に、まあ、確固たる義務、具体的な義務というものを、まあ、設けない、えー、曖昧かつ、えー、概,念概念が不明瞭な権利というものに、まあ、ずらすしてしまうと。要するに、まあ、非自由主義国家が、まあ、自由を担保しなくても、まあ、これこれこういう権利があると、まあ、曖昧かつ、えー、こう概念的に不明瞭な権利を、まあ、用いるとで、まあ、この概念、えー、曖昧でかつ概念的に不明瞭な権利というものが、まあ、レトリックであるとレトリック、まあ、非、えー、自由主義国家のレトリックである。でこの非自由主義国家の行っているレトリックというものが、まあ、人権侵害というものを、まあ、実態に応じて、えー、精査することがなくなってしまうと。で
、えー、その代わりとして、えー、人権侵害というものは何々になってしまう。要するに、で、えー、その後に配分にあるんですが、えー、政治的に、えー、都合が良い場合には、えー、私的に解体されて、知恵を持って解体されてさらには捨てられてしまう。ということなんですが要するに、まあ、人権侵害というものが、まあ、精査されることなく、えー、逆に、まあ、軽視されてしまう、まあ、非独裁国家の、まあレまあ、非自由主義国家のレトリックによって、まあ、人権侵害というものが、まあ、精査されることなく、えー、政治的に都合が良い時にはまあ除外されて、えー、捨てられるようになる、放棄されるようになるということで、えーまあ、人間侵害というものがまあ無視されてしまう、まあ。軽く見られてしまうというようなニュアンスというのを捉えると、45番は1、えー、相対化されるというのが正当となりますと。と思って、えー、46番に、えー、行きたいんですが、えー、46番は、まあ、福祉の問題であって、えーうん、独裁的国家というものが、えー、新たに、まあ、お互いから称賛を受けると。まあ、他の独裁国から称賛を受けると。まあ、何によってかというと、新たで新たな、えー、曖昧で抽象的な権利というものを、えー、支持していることに対する、対して、えー、他の国から、えー、独裁主義国家がまあ称賛を受けることというのが、えーまあ、空想なレトリックではなくて、えー、実際の政治的なまあ影響、政治的な効果というものを生み出してしまうと。実際の政治的な利益を、政治的利益を生み出してしまいうるということなんですが、まあ、それを、その前の文章では、まあ、何に、何のゆえにかというと、えー、2007年にキューバ、まあアメリカ、西半球というのはまあアメリカ大陸のことですね。まあ、アメリカ大陸でまあ最も最悪な人権侵害の記録をまあ持っている国であるキューバというものが、まあ、国連のまあ人権理事会のメンバーの大多数をまあ言いくるめることに成功したと。何をするためにというと、まあ、特定の命令。まあ、キューバ国内の、えー、人権記録、えー、人権の、人権侵害などの記録を、まあ、調査するための、えー、特定の命令というものを、えー、打ち切るように、まあ、言いくるめたと。要するに、まあ、キューバというものは、まあ、アメリカ大陸、まあ、西半球の中では、最も人権侵害がひどい国だと、まあ、記録がある、記録付けられている国であるが、まあ、人権理事会の大多数に対して、まあ、キューバ国内での人権記録というものを、まあ、調査するための、調査監視するための特定の命令というものを、まあ、打ち切るようにというふうに、まあ、キューバ政府が説得して、それを成功さたと。こういう、まあ、まあ、互いに、まあ、振りまき合っている、まあ、独裁国家や権威主義国家が、まあ、お互い、えー、振る、お互い、まあ、振り巻き合っている称賛というものがあって、で、えー、新しく、かつ曖昧で、かつ抽象的な権利というものを支援し、何々的に支援しているということなんですが、えー、まあ、これは一番、まず、まあ、否定的に支援しているというのはちょっと不適切と。で、2番か3番なんですが、え逆に、えー、支援しているのではなくて、まあ、曖昧かつ順当、曖昧かつ、新しく、えー、曖昧かつ、えー、抽象的な権利を、まあ、支援するというのは
、まあ、独裁国家においては、まあ、ビジレイ、まあ、習字や、まあ、法律上のレトリックを使って、まあ、非人権国、まあ、自由主義国家などを言いくるめたり、まあ、国連内での影響力を強めるために、まあ、当然の帰結であるというふうな文脈を踏まえると、まあ、2番も逆にというのも不適切。ということで、46番は3、えー、推定上というのが正当となりますと。十字7区に飛んで、47番に行きたいんですが、47番は、えー、接続詞の問題であるんですが、えーまあ、接続詞というのは、えー、カンマの前と後のことを行うんですが、そのような人権を侵害する代償というもの、そのような人権を犯すことによる追徴金というものは、とても安いものであると。すべてを人権と捉えるということに関して、す、ま、べ、あ、てを人権を捉える。とということなんですが、まあ、全てを人間に捉えるということは何かという,こと,いうと、まあ、市民権であったり自由権というものがあると。で要するに、まあ、非自由主義国家に,対してにとっては、えー、人権というものが、えーまあ、市民や、まあ、政治の、まあ政治に対する権利、自由権、市民の政治に対する権利、さらには言論の自由といったものがだけが人権だと捉えると、非自由主義国家にとってはかなり不利なことになるので、それに対してさまざまなレトリックや習字をつく、法律の言葉のあやを用いて、非自由主義国家というものは新しい人権というものを作り出していって何もかも人権となっていくことによって人権侵害というものに対する追徴金賠償金というものが安くなっていく要するに人権を別の基本権であったり政治やまあ、市民の基本的な権利、ないしはまあ自由の権利だけを、権利を侵害したのであれば、追徴金は、まあ、そういう自由主義が、国家がまあ提唱しているまあ保証金、まあ自由まあ、人権というものに対して侵害したときの保証金というものはかなり高いけれども、まあ、何もかも独裁者がまあビジレイクを使って、まあ、人権、まあ、習字や言葉の愛を使って人権として取り込んでいったら、まあ、人権侵、さまざまな人権ができてしまえば、まあ、何もかも、まあ、人権になることによって、まあ、人権侵害というものに対する、まあ、言葉の重みもなくなってしまうというのを踏まえると、えー、これはまあ、すべてを人権として捉えた場合に、えー、人権の、人権侵害、要するに自由権であったり、政治の参加権だったり、まあ、市民の基本的な権利というものを侵害することというのは、ことに対する、まあ、追徴金や賠償金というものが少なくなっていくということに対しては、まあ、条件だとか場合というものが、まあ、当てはまるである、要するに、すべてを人権として、まあ、捉えることによって、まあ、自由権や市民権といったものに対する価値が下がっていくというふうになっていくので、47番は2、何々というとき2というのが正当となりますと。でもって、12段落に飛んで48番に行きたいんですが、48番は、まあ、助動詞の問題なんですが、まあ、助動詞の問題でも、でまあ人権に対する人権と調査に対と努力
人,人権の擁護人権擁護に対する努力と、まあ、その資本資源というものや、まあ、国連人権擁護委員会人権の活動家と、えー国連機関の、まあ、努力と、まあ、リソースというものというものが、まあ、より一層、まあ、標的にされうると。売る何、標的にされている何々ということなんですが、まあ、これに関して、まあ、前の文章を読んでみると、えー、人権に対する尊重世界、世界中の人権に対する尊重というものが、もし人,人権法というものがより狭くかつまあ明確な定義、権利の定義として、定義としてなっていくのであれば、より強くなっていくであろう。というような文章を踏まえた上で、人権活動家と国連機関による努力と力量、まあ、いわゆる知識量だったりそういった資源と物量というものはより注目の的となっていたであろうということで、まあ、前の文章でも仮定仮定を行って次の文章でも仮定を行っていると踏まえると48番は2ウッドが正当となりますと。でもって、えー、49番に、えー、行きたいんですが、49番は、えー、まあ、動詞の問題であるんですが、まあ、ここに、えー、ここに、えー、関係代名詞が存在していて、えーえー、解釈的な逸脱を部分的にはまあ解釈的な逸脱を通じて、えー、ストラスブールに拠点を置くヨーロッパ欧州人権裁判所というものが、まあ、信頼をまあ失っていると。でまあ欧州新人権裁判所というものが、まあ、信頼を失っているけど欧州人権裁判所というものがどういうことかというと。まあ、自らの、まあ、人権の、まあ、解釈の逸脱を通じてということなんですけど、まあ、この、まあ、自らの解釈の逸脱を介して、まあ、信頼を失っている、えー、欧州。欧州人権裁判所というものがまあどういうところかということについてなんですけど、えー、既存の法律をまあ何々しさらには新しいまあ権利というものを作り作っていったということなんですが、まあ、これを踏まえるとまあ解釈論の逸脱というものがまあ今までの踏まえるとまあ人権というものを新しい人権を作ったり、まあ、人権の範囲というものをまあレトリックや習字だいや、えー、言葉のあやで、まあ、拡大していった結果、まあ、基本的な人権、まあ、自由権利だったり、まあ、市民の基本的な権利というものの侵害に対する、えーまあ、監視の目が弱まっていって、まあ、軽んじられるようになっていたという文脈を踏まえると、まあ、ここでは、えー、既存の権利の、えー、拡大解釈と、まあ、新しい法律を作るというふうになる、新しい法律を作るのと、まあ、既存の権利というものをまあ拡大解釈したというふうに捉えられるので、49番は2、拡大するというのが正当となりますと。でもって、えー、最後の問題なんですが、えー、最後の問題なんですが、えー、最後の問題は、えー、何に注目すればいいかというと、えー最後の問題はこの空欄の後の it protecting に注目していただくと、まあ、この it protecting というのが実は
文章ではなくて、えまあ、いというのが何かというと、老人,老人や小作人の保護ということなんですがまあ今流行りの人権、まあ、今流行っているのがまあ老人の保護、まあ、高齢化に伴って老人の保護だったりまあ小作人の保護というものだというふうに考えているんですがこれ統治が起きているのでまあ、統治を踏まえると、まあ、それが、まあ、今、まあ、流行りの人権というものがに対する説明が、まあ、ハイフン以後の、まあ、空欄と一方的になってくるというふうに踏まえると、まあ、ここで実は統治が起きているので、その統治を理解できたら、まあ、一方的の前には、まあ、イコール関係が、まあ、そ,それが、人守っているというふうなニュアンスになるだろうと踏まえると50番は3番 P が正当となりますと。ということで大問2のご法三択問題についての解説を終わらせていただきます。皆さんありがとうございました。